শ্রীরামপুর শহর সম্পর্কে বলতে গেলে যেটা না বললেই চলে না সেটা হলো মাহেশের রথ বহু প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসা এই রথযাত্রা ও রথ বারবার বিভিন্ন সাহিত্যেও আলোচিত মাহেশ অঞ্চলটি শ্রীরামপুর ও ইরিশায় মাঝামাঝি অবস্থিত এখানকার বহু পুরনো জগন্নাথ মন্দিরেই জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন দেবতার অবস্থান এরা সম্পর্কে ভাই বোন রথযাত্রার দিন এরা তিনজন একটি গাড়িতে করে এদের মাসির বাড়ি যায় ছোট করে বললে এটাই হলো রথযাত্রা উৎসব এবং ওই গাড়িটি হলো রথ স্বাভাবিকভাবেই সব জগন্নাথ মন্দিরের কাছাকাছি একটি মাসির বাড়ি মন্দিরও থাকে যেখানে তিন ভাই বোন এক সপ্তাহ কাটিয়ে আবার উল্টো রথের দিন নিজেদের মন্দিরে ফেরত আসে এই রথযাত্রার মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো ওই গাড়ি বা রথকে সবাই মিলে টেনে মাসির বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এর জন্য এক বিশাল আয়োজন হয় তবে মাহেশের রথও কম কিছু না বহু জায়গা থেকে মায়েশের রথযাত্রা দেখার জন্য মানুষ এখানে ভিড় করে আমার বাড়িতেও আমি রথযাত্রায় উৎসাহিত অতিথিদের আসতে দেখেছি রথযাত্রার দিন সকাল থেকেই সাজে সাজো ভাব থাকে আর দুপুরের পর থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হয় রথ টানতে বা রথ টানা দেখতে আমার সব থেকে অবাক লাগে যে এত ভিড়ের মধ্যে এত কষ্ট করে এত ভারী এই রথটা যারা টেনে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে কোনো বিরক্তি বা আর পারছি না এরকম কোনো ফিলিংস নেই তারা ওভারলি প্যাশনেট এতটা ইমোশনাল হয়ে তারা কিছুটা টানছে তারপরেই থেমে গিয়ে রাস্তার জলসত্র থেকে জল খাচ্ছে আর আনন্দে নাচছে ওদের ইমোশনটা ওদের সামনে থেকে দেখলেই একমাত্র ফিল করা যায় মানুষের মধ্যে শুধু একবার রথের দড়ি ধরার জন্য সে কি আকুলতা তবে বড় রথটা না টানতে পারলেও দুঃখ নেই ছোটরা নিজেদের মতো ছোট ছোট রথ বানায় আর বাড়ির ছাতে বা পাড়ায় সেই রথ টেনে নিয়ে যায় ফোরটিনথ সেঞ্চুরি থেকে মায়ের সেই রথযাত্রা উৎসব সেলিব্রেটেড হয়ে আসলেও এখানকার রথ ও জগন্নাথ মন্দির দুশো তিনশো বছরের পুরনো কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক প্রথমে এই মন্দির স্থাপন করেন আর তারও প্রায় একশো বছর বাদে স্থানীয় বসু পরিবারের হাত ধরে এই বিশাল রথ তৈরি সম্ভব হয় শ্রীরামপুরে এরকম আরও বেশ কিছু শতাব্দী প্রাচীন মন্দির আছে যেমন প্রথমেই মনে পড়ে বল্লভপুরের রাধাভল্লভজিউ মন্দির এই মন্দির এই মন্দিরও নয়নচাঁদ মল্লিক প্রায় তিনশো বছর আগে স্থাপন করেন এটারও বেশ ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি আছে মূলত রাধা ও কৃষ্ণের এই মন্দির স্থানীয় ভক্তদের কাছে খুবই জনপ্রিয় নিত্য আরতি ও ভোগ প্রসাদের সাথে ঝুলন রাস দোল জন্মাষ্টমী ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণ আরাধ্য অনুষ্ঠান হয়েই থাকে এ তো গেল কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণবদের মন্দির ও অনুষ্ঠান শাক্তদের জন্য এখানে রয়েছেন স্বয়ং মা শ্মশানকালী প্রায় দুশো বছরের বেশি পুরনো এই শ্মশানকালী মন্দিরের কালী পুজো ভীষণ বিখ্যাত বল্লভপুর শ্মশানের পাশেই এই কালী পুজো পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের হাত ধরে একশো বাহাত্তর তিয়াত্তর বছর আগে শুরু হয়েছিল যা আজ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সেগুলোর অগ্রণীদের কথা উল্লেখ করলে পঞ্চানন কর্মকারের কথা না বললে অনেক কিছু বাকি থেকে যায় এনার জন্মস্থান না হলেও কর্মস্থান ছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস আগের ভিডিওয়ে আমি উইলিয়াম কেরির কথা বলেছিলাম এই প্রেস ছিল কেরিরই অবদান চার্লস উইল উইলকিনস নামক এক ব্রিটিশ টাইপোগ্রাফারের সাথে একত্রে পঞ্চানন কর্মকার প্রথমে বাংলা টাইপফেস তৈরি করেন টাইপফেস হলো ফন্ট বা বাংলায় বললে বলা যায় ছাপার জন্য হরফ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেই বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম বাংলা সংস্করণ বেরোয় ওনার আবিষ্কৃত উডেন টাইপফ্রেসের সাহায্যে 
শ্রীরামপুরে ওনার বহু প্রাচীন বাড়ির কিয়দংশ এখনো আছে বটতলার খুব কাছের একটা গলিতে সেখানে ওনার পুরনো কিছু যন্ত্র ছাপা বই কাঠের টাইপফেস আমি বেশ কয়েক বছর আগে গিয়ে একবার দেখেছিলাম এখন ওই বাড়ির কিছুটা অংশে নতুন ফ্ল্যাট হয়েছে পুরনো বাড়িতে আর ঢোকা হয়নি পরপর তিনটি ভিডিওয়ে শ্রীরামপুর শহরকে সকলের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আরও নতুন কিছু নিয়ে ভিডিও সাজেশন থাকলে বা এই ভিডিওগুলোর উপরে কোনো ক্রিটিসিজম থাকলে এসবের জন্য আমি আই এম অলওয়েজ ওপেন প্লিজ কমেন্ট